Я хочу видеть столицу, которая сохранила лучшие черты из прошлого, традиционные, сохранила историческое наследие, которое здесь осталось, а где потеряли восстановить, так как мы будем вот гостиницу Европа восстанавливать, она небольшая, но она когда-то была у нас. И мы ее должны восстановить. Так как ратушу восстановили, так как торговые ряды восстанавливаем. И дальше будем здесь этим заниматься, то, что пользу будет для народа приносить. То есть надо восстановить историю этого города Минска. Где утратили, восстановить, воссоздать. Европа – отель мирового класса. Путешественники выбирают его за эксклюзивность, достойный сервис и качество. И даже не догадываются, что здание было полностью разрушено в годы войны и могло исчезнуть с карты белорусской столицы. В новом выпуске YouTube-проекта по факту решения первого мы расскажем, что из себя представляет гостиничная сеть Беларуси, зачем Минску, пятизвездочные отели и что учитывает первый при рассмотрении новых инвест-проектов. У Европы столетняя самобытная история. Здесь останавливались Владимир Маяковский и Марк Шагал. Гостиницу любила Минская богема. Полотно художников там и подтверждение. Кстати, именно Европа может похвастаться тем, что здесь впервые в городе начал курсировать лифт. К поездам высылался автомобиль или экипаж. Сильное духом здание. Оно не раз было уничтожено. Оно претерпело пожар в конце 19 века. Оно встретило рассвет золотого века Русской империи. Тогда в состав был город Минск. Потом мы знаем революцию. Потом мы знаем Первая мировая война. Есть фотографии, когда у нас под окнами проходили многие исторические события. Вторая мировая война, вновь мы ее а, увидели, но, к сожалению, Европа уже а, в тот период а, была полностью первой авиаудара и гостиница была уничтожена. Хотя фасадная часть, которую мы сейчас с вами видим, с городной надписью «Отель до Европ», а, она осталась. И только в 50-х годах постановлением а, было принято решение о полностью сносе этого здания, так как она восстановлению не понадлежит. После войны, понятно, не до восстановления отеля. Были заботы поважнее. О знаменитом здании вспомнили спустя 60 лет. В 2004 году первый поручает столичной мэрии заново отстроить отель с соблюдением стилистических особенностей, которыми он обладал в начале прошлого века. Гостиница должна соответствовать статусу пятизвездочной. Сейчас настало время строить на перспективу, чтобы это осталось на века. Поэтому люди будут проезжать, если это тротуарная плитка, значит, вот она должна быть такой. Если это современное строительство, значит, технологии вот такие. Вот Европу гостиницу воссоздадим, а рядом целый ряд сделаем шикарнейших магазинов. Вот минчанам подарим кусок Запада с теми же товарами, с теми же ценами и так далее. Пусть придут и посмотрят. Если их устраивает эта жизнь с такими ценами, с такими шикарными, конечно же, товарами, будем в этом направлении двигаться. Если их это не устраивает, они хотят жить по-своему, пусть не очень богато, но стабильно, значит, будем так делать. То есть предложим выбор минчанам, да и не только минчанам, но и всем другим, кто будет приезжать в наш город, в нашу столицу. Я вот очень часто возвращался к 2004 году, потому что э, именно тогда было принято вот такое знаковое. Мне кажется, честно, это историческое решение. И я очень благодарен президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за это решение, потому что оно действительно стало историческим. А, недавно мы разговаривали на этот счет и с председателем Мингорисполкома, с Кухарем Владимиром Евгеньевичем. Он действительно говорил, что а, отель Европа – это визитная карточка города Минска. Она находится в самом историческом месте города Минска. У нас самая богатая история. Наши окна, наши двери, наш фасад действительно увидел многое. Ведь первые э, годы его постройки относятся еще к концу 19 века. То есть действительно для нас и год уникальный. Сегодня нам 140 лет, как исполнилось, и на протяжении 24 -го года э, для нас это юбилейный исторический год. Поэтому э, решение 20-летней истории о том, что э, э, воссоздать в первозданном виде э, класса пяти звезд отеля Европы, мне кажется, это действительно одно из самых уникальных решений, потому что мы сегодня готовы достойно встречать абсолютно любые форматы мероприятий. Это не только 
гостеприимство. Сегодня мы проводим огромное количество конференц-встреч. Вот мы говорим с вами о санкциях, а вот за прошлый месяц, если мы будем говорить январь-февраль, это еще только первый квартал 2024 года, у нас бьют рекорды по посещению конференц-залов даже до ковидный год 19 Сегодня, если мы будем говорить о цифрах, то мы уже обогнали на 3% 2019 год. Тогда не было такого количества санкций, мы не говорили о закрытых вариантах границы и так далее. Президент убежден, выгодное географическое положение Беларуси определило ее статус важного транзитного государства. На нашей земле сохранилось немало архитектурных, исторических и культурных памятников, достаточно уникальных природных ресурсов, лесных и водных комплексов. Все это очень привлекательно для иностранных туристов, приезд которых выгоден для страны. Это приток валюты. Европа распахнула двери для посетителей в 2007 году. Посещая новое здание, первый скажет – сделали добротно. Центр Минска получается красивым. Конференц-зал, апартаменты для вип-персон, ресторан, банкетный зал, салон парикмахерская, ночной клуб, физкультурно-оздоровительный центр. Было понятно, лучшей гостиницы в республике нет. И что отрадно, около 80% использованных в строительстве и отделке здания материалов – отечественного производства. У нас отель под ключ, когда можно и провести встречу, и провести деловые переговоры, и сделать деловой обед или ужин, подписать какие-то контракты, договора, а также, естественно, проживание. Проживание в пятизвездочном отеле подразумевает под собой, что это весь спектр услуг, это и бассейн, и все виды массажа, это и весь комплекс, это и питание, это и индивидуальное питание. Поэтому наш отель действительно сегодня, мне кажется, востребован на очень высоком уровне, и мы стараемся сегодня поддерживать самую высокую планку. Сегодня мы ориентированы, наверное, в первую очередь на граждан Республики Беларусь и, конечно же, граждан Российской Федерации. Более 80% за прошедший год нас посетили граждане Российской Федерации. Стало понятно, Беларусь привлекательна для инвесторов. Планов развития инфраструктуры много, достаточно проектов и по возведению отелей. В 2008-м в Минске с участием зарубежного капитала строится 8 гостиничных комплексов. Еще 10 находятся в стадии проработки. Позиция президента – при рассмотрении новых инвестиционных проектов исходить из выгоды для государства и непосредственно для горожан. Учитывая немалую стоимость каждого метра земли в Минске, она должна использоваться с учетом государственных интересов и приносить деньги стране. Со вкусом не, не, не перебрали ничего, ну так вот гамма очень красивый подох, очень красивый. Какой надуманный да, излишество. Вот это самое главное. Знаете, иногда начинают лепить что-то придумывать, здесь с толком все функционирует. Гостиничная сеть во многом расширилась благодаря проведению чемпионата мира по хоккею. К спортивному форуму в Минске построили полтора десятка новых гостиниц. И перед важным спортивным событием почти все места в них были забронированы. Накануне президент откроет четырехзвездочный «Ренессанс Минск». Его построили по проекту белорусских специалистов на деньги российского инвестора. К услугам клиентов 264 современных номера всех категорий. От стандартного до президентского люкса. Постарались отразить и национальный колорит, в частности, мотивы белорусской природы. А вообще бренд отеля «Ренессанс Минск» принадлежит одной из самых известных мировых гостиничных сетей – Marriott International. Она включает около 3700 гостиниц в 72 странах. Всего же участников ледовых баталий, болельщиков и журналистов обслуживали 43 гостиницы, общий номерной фонд которых составил почти 9600 мест. Ну что, это лучшее будет гостиница? Думаю, да. Во всяком случае, об этом говорят представители Мэриот. Они говорят, что это лучший отель в Европе, который будет под брендом «Ренессанс» работать. Вся идея дизайна отеля была положена в том, что наши дизайнеры взяли фотографии Беловежской крыши, перевели ее в пиксельные изображения mm -hmm. и получили многоцветие э, коричневого, зеленых, бежевых квадратов. Э, рисунки, которые были очень похожи на белорусские органы. Поэтому в гостинице очень много натуральных материалов, камень, дерево, кожа. Еще до принятия решения о проведении вторых европейских игр в Минске было понятно, что за исключением строительства и реконструкции двух-трех объектов все готово для масштабного форума. 
наплыву иностранных гостей в гостиницах были только рады. Всего за время вторых европейских игр в Минск посетили около 35 тысяч туристов. На улице никто не остался. Стадион «Динамо», который мы заново построили ко вторым европейским играм. Вот это такой спортивный семинар, который поднимает страну не только в спорте на более высокий уровень. Поэтому мы и пошли на это мероприятие. Оно нам недорого будет, а дивидендов принесет огромное количество, и оно окупится сразу же. У нас объекты уже были готовы, многие для этих соревнований, мы строим совсем немного, но все остальные гостиницы, дороги, жилье и прочее, их все равно надо было строить, и мы просто подтягиваемся. Поэтому это имидж нашего государства, это вклад в здоровье нации и вклад в большой спорт. Пандемия 2020 года, понятно, не могла не сказаться на работе всей туристической отрасли. Загрузка в отелях снизилась, но так было во всех странах. А учитывая, что Беларусь не закрывала границы, наши объекты еще были не в самом плохом положении. Сейчас можно смело говорить о том, что ситуация восстановилась относительно до кризисного для туристической отрасли периода. В прошлом году в столице остановились почти 250 тысяч туристов, почти в три раза больше, чем в 2020 из них 74% иностранцы – это туристы из России, Китая, Латвии, Литвы, Узбекистана. Правильно говорит президент, надо искать рынки. Наш рынок на сегодня – это, безусловно, Российская Федерация. Вот буквально на следующей неделе я уже поеду в Москву. Там сегодня достаточно много создано прекрасных платформ, которые заменили даже на более высоком качестве, чем европейские. Сегодня мы прекрасно открыты для всех стран. У нас очень много сотрудничества сегодня и с Уфой. То есть сегодня действительно Российская Федерация и ее граждане открыли для себя Беларусь, потому что, когда мы общались с коллегами, вот, они действительно очень любят Минск. Для них это какая-то изюминка, не с точки зрения даже самого города. На сегодняшний день это уникальная природа. Даже в самом дальнем уголке, поверьте, во Владивостоке сегодня знают, что такое Беловежская пуща. Поэтому нам есть чем гордиться, но а для нас, мне кажется, ну, вы знаете, есть такая фраза, театр начинается с вешалки. Вот мне кажется, любая страна, она начинается с гостеприимства. Ну и прежде всего, конечно, для нас огромная ответственность, потому что мы первые, кто встречает гостей. А, аэропорт, а дальше отель. Отель – это действительно тот фактор, о котором создается первое впечатление. Какая же это гостеприимная республика Беларусь? Поэтому я могу ответить точно, что несмотря на а, санкционную политику в адрес а, нашей страны, а, мы прекрасно справляемся и а, неоднократно а, показывала статистика, когда на протяжении даже уже 2024 года, когда гостиница а, Европа загружена на 100%. Сегодня гостиничная сеть Беларуси насчитывает более 380 отелей и около 210 других комплексов для размещения гостей. Есть объекты, уникальный исторический колорит которых не найти ни в одной другой стране. Речь об отелях в известных туристических достопримечательностях, таких как Несвежский дворцово-парковый ансамбль и Мирский замок. То есть постояльцы могут почувствовать себя хозяевами старинной резиденции. Логично, что в столице и крупных городах выбор отелей больше, но и в небольших райцентрах есть как минимум одна гостиница. Белорусы рады гостям и уж точно сделают все, чтобы им было максимально комфортно. Мы богаты нашей историей, преемственностью ценностей, традиций, обычаев, представления о добре и зле, о должном и неприемлемом. Мы взращены нашей землей, неповторимой белорусской природой. Лесами, озерами, полями, чистым воздухом. Это поистине идеальное место для жизни человека. И это всегда будет с нами. Мы вас приглашаем в гости. Приезжайте, дышите нашим воздухом. Пользуйтесь нашими самыми лучшими в мире продуктами. Это не про увеличение. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.